வெல்கம் ஃப்ரெண்ட் ஐ எம் கணேசன் த சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன்ல இந்த சம் பார்ப்போம் இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன் இன்டர்வல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பை டி எக்ஸ் டி ஒய் அண்ட் ஹென்ஸ் எவல்யூட் இட் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ல ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாம்ல கூட இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த இயரில் கேட்டாங்கன்றது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்க எதனாலனா அப்பப்போ லேட்டஸ்ட் கொஸ்டின் போட போட அதை இயரை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவில் போட்டுட்டோம்னா அதை மாற்ற முடியாதுன்னு இருக்காது அதை பண்ணியிருக்காரு ஓகே இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம் பட் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் லென்த்தியான சம்மும் கூட கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனிங்க இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிவன் லிமிட் கிவன் இன்டகரல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன் இன்டகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் டிஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்டகரல் சரி ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்வல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்கிற லிமிட் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் லிமிட் என்ன ஒய் லிமிட் வேணுன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் எக்ஸ் லிமிட் ஒய் லிமிட் இப்போ இந்த லிமிட்டில் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இது ஒய் லிமிட் ஸோ அப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஆப்வியஸ்லி எக்ஸ் லிமிட் வந்து ஜீரோ டு ஒன் அப்படின்னு ஆகிடும் சரி இப்போ இந்த லிமிட்டுக்கான கரஸ்பாண்டிங் டயக்ராம் வந்து நம்ம வரையணும் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது யூ ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு பேரபுலா அதே மாதிரி ஒய் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ்ன்றது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் அந்த எக்ஸ் எடுத்து கொண்டு வந்துடலாம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் இன் இன்டர்செக்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றது ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே நான் டயக்ராமாக நம்ம வரைப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இது ஒய் எக்ஸஸ் எக்ஸ் எக்ஸஸ் இப்போ யூ ஷேப்பில் இருக்கிற அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய்ன்ற டயக்ராம் வந்து இது மாதிரி வரைஞ்சிருங்க யூ ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு பேரபுலா ஸோ அதோட ஈக்குவேஷன் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் அதுக்கப்புறம் என்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் அதான் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வித் இன்டர்செக்ட் ஃபார்ம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அது இன்டர்செக்ட் ஃபார்ம்னா இப்போ இது மாதிரி இப்படி கட் ஆகும் இதுதான் வந்து அந்த அனதர் ஈக்குவேஷன் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ சரி இப்போ இதில் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆரிஜின் இது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ண தான் கிடைக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைனையும் பேராபலையும் சால்வ் பண்ணணும் அப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டு சால்வ் பண்ணால் ரெண்டுமே ஒய்யா இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு இந்த கோட்டாடி ஈக்குவேஷனை நார்மலாக சால்வ் பண்ணுறதா சால்வ் பண்ணுங்க மைனஸ் டூ வந்து ஒன் இன் டூ டூ மைனஸ் இதில் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் டூ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்றுன்றது தான் இந்த இடத்துல வரும் மைனஸ் டூன்றது இந்த இடத்துல கட் ஆகுறது அதனால் அதை பற்றி நம்ம தேவையில்லை ஏன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கோட்டரில் நெகட்டிவ் போர்ஷன் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகாது அப்போ அது விட்டுலாம் சரிங்களா இந்த இந்த இது வந்து நம்ம தேவைப்படாது ஓகே இப்போ அப்போ x ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அந்த x ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்றது வந்து எதுலேயும் அவங்களை சப்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸ் ஒன் போட்டோன்னா ஒய் ஆல்சோ ஒன் ஒய் ஆல்சோ ஒன் அப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இது வந்து என்னென்னா ஒன் கம் ஆ ஒன் அப்படின்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டோம் சரி இப்போ அடுத்தது இந்த இடத்துல இருக்க பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியணும் இது வந்து ஒய் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸில் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ அது நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோனு இதில் போட்டோம்னா ஒய்யோட வேல்யூ டூ அப்போ ஜீரோ கமா டூ இந்த பாயிண்ட்டும் தெரிஞ்சுக்கிச்சு இப்போ கொடுத்துருக்கிற லிமிட்டுக்கான ஸ்ட்ரிப்பு நம்ம உள்ள கொண்டு வந்து வரையலாம் இப்போ இதோட ஸ்ட்ரிப்பு நம்ம எப்படி வரையுது அப்படின்னா ஒய்யோட லிமிட்டு தான் வேரியபிள் அப்போ வேர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் நான் வரையணும் வேர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் இதுக்குள்ள நான் வரைய பாருங்க நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஸ்ட்ரிப்பை கொண்டு வந்து வரைஞ்சிட்டேன் ஸோ திஸ் இஸ் வேர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் இது கரெக்டான ஒரு ரெண்டு செக் பண்ணிக்கலாம் எப்படி செக் பண்ணணும் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிமிட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ்
நல்லா பாருங்க நிறைய ஸ்ட்ரிப் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் குழப்பம் இல்லை அதில் கிளியராக ஒரே ஒரு அரிசாண்ட் ஸ்ட்ரிப் மட்டும் போட்டு காட்டுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு லைனை போட்டுட்டு இப்போ நான் போட்ட அரிசாண்ட் ஸ்ட்ரிப் என்ன ஆகும்னா ஒன்று ஸ்ட்ரைட் லைனில் போய் முடியுது இன்னொரு அரிசாண்ட் ஸ்ட்ரிப் வந்து பேரபோலில் போய் முடியுது ஸோ தெர் ஆர் டூ பாசிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால இந்த சம வந்து ரெண்டு போர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் ஐ ஒன்னும் செகண்ட் போர்ஷன் ஐ டூனு வச்சு நம்ம தனித்தனியாக லிமிட்டை கண்டுபிடிச்சி போடணும் சரிங்களா ஸோ நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கங்க இப்போ நான் இங்கே வந்து இந்த போர்ஷன் இப்போ வேணா இதில் வேணா நேம் கொடுத்துங்க இது ஓ இது ஏ இது வந்து பி இது சி அப்படின்னு நேம் கொடுத்தீங்கன்னா ஓ ஏ பி வந்து ஒரு போர்ஷன் ஆகும் ஏ பி சி வந்து இன்னொரு போர்ஷன் ஆகும் இங்கே இருக்கு அப்போ முதல் போர்ஷனுக்கான லிமிட்டை தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த போர்ஷனுக்கான லிமிட்டை தனியாக கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இன்டர்கல் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர் வரும் அதனால தான் இந்த சம்மு வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியான சம்மா போயிடுச்சு சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த டயக்ராம்கான கரஸ்பாண்டிங் டூ லிமிட்ஸ் ஒன் இஸ் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ரீஜியன் அண்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் செகண்ட் ரீஜியன் இந்த ரெண்டு லிமிட் நான் எப்படி ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயக்ராம் இங்கே கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரீஜியன் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ரீஜியன் ஓ ஏபி த ரீஜியன் ஓ ஏபி இந்த ஓ ஏபி ரீஜியனில் நான் லிமிட் எழுத போகிறேன் எக்ஸ் லிமிட் அனதர் ஒன் ஒய் லிமிட் இந்த ஓ ஏபி ரீஜனில் அரிசண்ட் ஸ்டெப் தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்போ எக்ஸ் லிமிட் வேரியபிள் ஒய் லிமிட் கான்ஸ்டன்ட் சரிங்களா ஓகே ஒய் லிமிட் கான்ஸ்டன்ட்னா இந்த ரீஜனுக்குள்ளே ஒய் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன்று தான் அப்போ ஒய் லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் அது நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இப்போ எக்ஸ் லிமிட் அந்த அரிசண்ட் ஸ்டெப் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஆக்சஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால ஜீரோ அண்ட் த அரிசண்ட் ஸ்டெப் எண்ட் வித் பேரபுலா ஃப்ரம் த பேரபுலா வாட் இஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ரூட் ஒய் இதுதான் இந்த ரீஜன் ஓ ஏபி ஃபர்ஸ்ட் ரீஜன் இதை வேணா நம்ம ஐ ஒன் போர்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் போர்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த செகண்ட் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி இந்த போர்ஷன் ஏ பி சி இந்த ஏபிசி போர்ஷனை நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஐ டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த இடத்துல அதுக்கான லிமிட்டை நம்ம கண்டுபிடிப்பேன் எக்ஸ் லிமிட் ஒய் லிமிட் இப்போ இந்த ஏபிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசண்ட் ஸ்டெப்பு தான் அங்கேயும் அப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு தான் வேரியபிள் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஒய் கான்ஸ்டன்ட்னா இந்த ரீஜனில் ஒய்யோட லிமிட் என்னென்னா இந்த இடத்துல ஒய்யோட வேல்யூ ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி டூவில் போய் முடியுது அப்போ ஒய்யோட லிமிட் ஒன் டு டூ நல்ல கிளியராக பார்த்துங்க ஒன் டு டூ அப்போ அதில் எக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா அரிசண்ட் ஸ்டெப் வந்து எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆக்சஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால ஜீரோ டூ எண்ட் வித் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் லைன் போய் முடியறதுனால அதுலேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ டூ மைனஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு ரீஜனுக்கும் தனித்தனியாக லிமிட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனியாக இன்டர்கலில் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரிங்களா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஐ ஒன்னுக்கான இன்டர்கல் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ அதுக்கான இன்டர்கல் கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கான லிமிட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன் லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் அடுத்தது வேரியபிள் லிமிட் ஜீரோ டு ரூட் ஒய் அப்படின்னு போட்டுட்டு என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்களோ அதை எழுதணும் என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் இன்டு ஒய் கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் இதில் எது ஃபஸ்ட் இன்டர்கல் எக்ஸ் தான் வேரியபிள் லிமிட் அதனால எக்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்கல் டிஎக்ஸ் டிஒய் ஓகே இப்போ நான் எக்ஸை இன்டர்கல் பண்ணி லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஐ ஒன்னை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ஐ டூக்கு போகலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸை இன்டர்கல் பண்ண போகிறேன் ஆனால் நான் ஒய்யை டிஸ்டர்ப் பண்ணலை அப்படியே வச்சுட்டு எக்ஸை மட்டும் இன்டர்கல் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அதுக்கப்புறம் லிமிட் ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஜீரோ டு ரூட் ஒய் இன்டு ரிமைனிங் இன்டர்கல் டிஒய் அப்படின்னு போட்டாச்சு ஸோ இந்த ஒன் டூ டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கா டூவை வெளியில் போட்டுருங்க இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன் இப்போ இந்த ரூட் ஒய்யை கொண்டு வந்து இங்கே போடுவோம் ரூட் ஒய்யை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒய் ஒய் இன்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஒய் லோயர் லிமிட் நம்மளுக்கு ஜீரோன்றனால அதை பற்றி நம்ம பெருசாக பேச தேவையில்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் ஸ்கொயரை இன்டர்கல் பண்ண வேண்டியது தான் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டர்கல் பண்ணிங்கன்னா ஒய் கியூ பை த்ரீ அதுக்கான லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் ஸோ இந்த லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இன்டு ஒன் பை டூ ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ அப்போ நான் ஐ ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எனக்கு ஐ ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ரீஜனுக
xcon limit 0 to 2 minus y remaining integral dy. Angga inna ponu ma adi dhaan limit mo tada change up with varo nubi vishin da. 1 to 2. In the 1 by 2 number disturbance rikha adi thii valiila pootru nga. Limit o konu subshit ponu bodu. Aladdi irutta y abde irutta. In the 2 minus y ikonu nubi x ikonu pootru nga. 2 minus y the whole square into dy. So apapar thara yamadu pati nga. 1 by 2 integral 1 to 2 y into a minus b the whole square a square plus b square minus 2ab 2 into 2 4 4 y into dy. Sharing la? Apo further up 1 by 2 still I cannot integrate because outside la ga y ulla gondu pono 4 y plus y cube minus 4 y square into dy. So, we put in further in the interval. 1 by 2 in the if we interval. 4y upon 4 y square by 2 plus y cube upon y power 4 by 4 minus 4 into y square upon y cube by 3. Limit 1 to 1 to 2. So, from a Purmia careful limit of subset panano because it has both upper and lower limit. Upper limit is 2 square 4, 4 into 4 16, 16 by 2 8. That is 2 power 4 16, 16 and 4 minus 2 cube 8, 8 into 4 32, 32 by 3 minus lower limit 1 4 by 2 2 plus 1 by 4 minus 4 by 3. So, the further overall is simply we 1 by 2 into 12 minus 32 by 3. But minus 1 by 4 plus 4 by 3. So, 1 by 2, 12 2 is 10 minus 32 by 3, 4 by 3. So, 32 4 is 28. Minus 28 by 3. Minus 1 by 4. Okay. Now, we will further simplify. So, we will get LCM 12. So, we will get LCM 12. 12. So, 12 is 10. 120. Minus 4 is 12. 4 into 28 is 112. Minus 3 is 12. Now it's now 1 by 2 into 120 minus 115 on the 5 by 12. So that it is 5 by 24. So 5 by 24 we will get to this. This is i2. So already i1 is 1 by 6. This is i2 is 5 by 24. We will add the integral to i. i is i1 plus i2. So that i2 into 5 by 6 i1 1 by 6 is 5 by 24 so this is lcm number 24 this is 4 this is 5 so 9 by 24 so 3 tables 3 3 is 9 8 3 is 24 so 3 by 8 is the sum of answer so a little length is the sum but at the same time the sum is very very important sum this is repeated in the entire grammar you know state sum like so, if you practice the exam, you can easy to attend. But at the same time, this is the same thing. That is sometimes the same thing. This is 100% same thing. In the term, we have a parabola on the x square equal to 4a y. And you can see the y. And the a is the same thing. That is 0 to a into x square by 4a into 2a minus x. In terms of a, you can see the same thing. That is the same thing. So, that is the most important thing. If you practice this, you will be able to do it. Okay, bye.